In nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar a bem-vinda a todos vocês em nossa família maravilhosa de perseverança. Gosto de estar com vocês. Felicidades que hoje celebramos Pentecostes, que é o cumpriante da Iglesia. E hoje, nós sempre queremos invitar Maria de estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre de la Iglesia. E Maria é a Madre de cada um de nós. Em La Sabe Reina, invocamos a Maria como a nossa vida, dulçura e esperança. Vamos a invitar Maria Santa Maria del Camino de caminhar com nós, rezar para nós, estar com nós, levar-nos a Jesus, rezando. Deus te salve, Maria. Llena de graças, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega para nós, pecadores. Ora em nossa morte. Amém. E hoje, especialmente hoje, nós queremos invitar o Espírito Santo de estar com nós. O Espírito Santo sempre está presente, mas hoje mais que nunca é um dia onde queremos platicar sobre o Espírito Santo. E sua presença em la, la Iglesia, sua presença em nossa família, sua presença em nossos corações. O Espírito Santo <coughs> tem muitos títulos. E um é o Paráclito. Outro é o Espírito Santo, é o Dom de los Dones. Outro título é o Espírito Santo, é o dulce huésped da alma. O Espírito Santo também é nosso santificador, aquele que nos faz santos. O Espírito Santo também é nosso consejero. O Espírito Santo é nosso Consolador. O Espírito Santo é o amor mútuo entre o Pai e o Lico. O Pai ama o Lico, o Lico ama o Padre. O amor mútuo entre o Pai e o Lico é o Espírito Santo. E <coughs> para ajudar-nos, Dice San Pablo, ya dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre, Papi. Por eso vamos a invitar al Espíritu Santo de Dá-nos luz, dá-nos alegria e dá-nos amor. Rezando. Vem, Espírito Santo, llena os corações tus fieles, encienda em eles o fuego de tu amor. Envia tu Espírito e serão criados, e renovarás a faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gozar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor de Fátima. Rega para nosotros. San José. Rega para nós. 
San Miguel, Rega Buenosotros, San Gabriel, Rega Buenosotros, San Rafael, Rega Buenosotros, San Ignacio, Rega Buenosotros, Santa Faustina, Rega Buenosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega por nosotros. Bien, muy buenos días y feliz uh, fiesta, feliz cumpleaños, porque día de Pentecostés es cuando celebramos el cumpleaños de la Iglesia Católica con la llegada del Espíritu Santo. Como siempre, para darles ánimo en nuestra familia de perseverancia, yo prometo de rezar por ustedes. Yo en mi, en mi misa tengo dos misas hoy, gracias a Dios. Yo le voy a poner sobre el altar, en lo que se llama Opus Dei. Opus Dei es la obra de Dios. Le voy a poner sobre el altar. Y al levantar la hostia al cáliz, voy a levantar ustedes al cielo. Para que Dios mande una lluvia de bendiciones sobre ustedes. Y hoy más que nunca, me gustaría ofrecerles rezar tres intenciones especiales por ustedes. Primera intención. Dado que hoy es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, yo voy a rezar por ustedes para que ustedes puedan abrirse completamente a la acción del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que estamos con, explicando durante la semana, Pueden ser muy activos en ustedes. Esos dones. Que sería sabiduría. Ciencia. Entendimiento. Consejo. Fortaleza. Piedad. Temor de Dios. Para que esos dones sean muy operantes en ustedes. Para que ustedes y yo podemos llegar a la santidad de vida. Porque el Espíritu Santo es el santificador. Él es el santificador que significa aquel que nos hace santos. Mi segunda intención va a ser de rezar por sus familias, sus hijos y varios de ustedes tienen nietos. Todos nosotros sabemos que hoy más que nunca los niños y jóvenes tienen muchas tentaciones y pruebas que nosotros nunca teníamos en nuestra vida. Por eso voy a invocar la sangre de Cristo de protegerlos de los ataques del enemigo, que son muchos. Luego, hoy que terminamos el año, mejor dicho, terminamos el tiempo pascual, voy a pedir que todos nosotros podamos experimentar la alegría, experimentar la alegría que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Santa Nacha Loyola dice que debemos pedir por intensísimo gozo y la razón de ese intensísimo gozo es debido a la, a la resurrección de Cristo. Entonces, esas son mis uh, intenciones para ustedes. Muy bien, en nuestra plática, hermanos, 
vamos a rebobinar la película de para ver dónde estamos en el contexto de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Cada año en el ciclo litúrgico de la iglesia nosotros tenemos 100 días, 100 días de tiempo fuerte, tiempo muy especial. Y esos 100 días <coughs> son dos partes. Uno es la cuaresma y otro es el tiempo pascual. La cuaresma cada año empezamos con miércoles de cenizas. Cuaresma que significa cuarenta. Y nos conduce a la Semana Santa. En la Semana Santa, el corazón de la Semana Santa es lo que se llama el triduo pascual. Jueves Santo. Viernes Santo, Sábado Santo. El corazón, el núcleo de la Semana Santa. Y eso nos lleva a la solemnidad de las solemnidades cada año. Que es la celebración de la Pascua de Cristo. La celebración de la Pascua de Cristo. Y eso celebramos esta noche, sábado, sábado de gloria. Técnicamente es el día más glorioso en todo el año. Y el día más sublime en cada año. Donde celebramos la victoria de Cristo sobre la tristeza el diablo y la muerte, porque Cristo realmente salió de la tumba, haber resucitado y no muere más. Ese día de Pascua, no podemos celebrar la Pascua, la resurrección de Jesús en un día. Por eso, se extiende a ocho días. Toda esta semana, el octavo de Pascua, celebramos la resurrección de Cristo. El octavo día, el segundo domingo de Pascua, es la celebración de la Pascua, pero celebración del Domingo de la Divina Misericordia, donde honramos Amamos y adoramos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es su virtud más excelsa. Hemos pedido recibir el privilegio confesando antes y convocando ese día el perdón y la remisión de todos nuestros pecados como si fuéramos batizados otra vez. Qué grande es la misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bueno, <coughs> después del Domingo de la Misericordia, sigue, sigue el tiempo pascual. La cuaresma son 40 días, pero el tiempo pascual son 50 días. Y hoy Pentecostés que significa 50. Durante estos días, nosotros contemplamos, nos alegramos con la resurrección de Cristo.
Romanus de Bemus constante meditrior la memoria. No solamente la resurrección histórica de Cristo, que fue una realidad histórica, donde Jesús varias veces aparece a sus discípulos, a su madre, a María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, a los pescadores, 500 personas, a San Pablo, a Santiago aparece muchas veces. Y comiendo, para que ellos se dan cuenta que no es simplemente un fantasma. Pero hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho histórico donde Jesús al resucitar abrió las puertas del paraíso. ¿Qué significa para nosotros? Significa para nosotros muy claro que Cristo abrió las puertas del cielo para nosotros. Y nuestro destino final es de ir con Jesús, estar con Jesús, participar plenamente con Jesús en el reino de los cielos. Por eso, el tiempo de la Pascua debemos pensar en el cielo y acordar, acordarnos constantemente la razón de nuestra existencia, como dice Santo Ignacio, estamos creados para alabar al Señor aquí en el cielo, para servir al Señor aquí en el cielo y para hacer reverencia a Jesús aquí en el cielo y salvar nuestras almas. La resurrección es el pleno cumplimiento de nuestros deseos y esperanzas. Por eso nuestro itinerario litúrgico la Pascua de Jesús lleva lo que celebramos la semana pasada. Y este es la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo y alma. Jesús fue al cielo para preparar un lugar para nosotros. Pensar que todos nosotros tenemos un lugar preparado para nosotros en el cielo. Jesús prometió. Le decía, yo me voy ahorita para preparar un lugar para ustedes, para que donde, donde esté yo, esté también ustedes. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Este es la ascensión, la ascensión es fiesta de alegría, es fiesta del cielo. En la ascensión, Jesús, antes de llegar al cielo, Él quiso despedirse de los apóstoles. En el monte Olivet, 40 días después de la resurrección, Jesús había citado a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Antes de despedirse con ellos, esta está relacionada con Pentecostés que estamos celebrando hoy. Jesús había dicho, todo el poder en el cielo y la tierra me fue dado. Luego Jesús, antes de subir al cielo, había dicho esas palabras. 
Ja, die ik al baaien. Baaien a todo mundo. Baaien a todo mundo. Enseñando lo que yo les he enseñado. Lo que dijo Jesús a, a sus discípulos, lo dice también a nosotros. Vayan a todo el mundo. Y enseñen no su doctrina, sino la doctrina de Jesús. Enseñar exactamente lo que dijo Jesús. No quitar una palabra, ni agregar una palabra. Dar la doctrina sólida de Jesús. Pero dice el Papa, debemos ser catequistas. Catequistas es aquel que recibe la buena noticia y lo transmite a los demás. Qué importante es que Jesús, sus últimas palabras fueron de, de ser maestros, misioneros, catequistas. Luego dijo, después de enseñar la doctrina, de la gente entender, entender, aceptar, asimilar, luego de batizar. Luego de batizar. ¿Y batizar cómo? En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Pres hermanos, recibir bautismo no es no es algo opcional o algo, algo facultativo. Más bien, el bautismo, de recibir bautismo, hermanos, es un orden de Jesús. Por eso, hermanos, la obra hay muchísima gente en el mundo. Muchísima gente en el mundo que no tiene bautismo. De hecho, que nosotros... Tenemos el bautismo, debemos dar gracias, pero ver nuestro bautismo como una responsabilidad mayor. Y aquel que recibe mucho, también tiene que dar mucho. Y las últimas palabras de Jesús, en San Mateo 28, ¿cuáles fueron? Jesús dijo, y yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué palabras de consuelo? Dijo Jesús, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. A decir esas palabras, las últimas palabras de Jesús en el Santo Evangelio. Los discípulos miran a Jesús, lo ven, subir, 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 y sus ojos levantando. Jesús llega a los cielos. Jesús pasa por las nubes. Y él se siente a la derecha del Padre donde vendrá para buscar a los vivos, a los vivos y a los muertos. Y los apóstoles atienden sus ojos levantados a Jesús en el cielo. Y vienen dos hombres vestidos en blanco. Los ángeles que dicen, ¿por qué están mirando arriba? Como ustedes han visto a Jesús, subir al cielo va a regresar. Llamanos a la obra. Y los apóstoles llenos de alegría. Despedir de Jesús. Y esto nos lleva, hermanos, a lo que nosotros estamos celebrando ahorita. Y es Pentecostés. 
Y es cierto. Antes de salir los apóstoles a predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Ellos necesitaban prepararse. Prepararse. La preparación antes de la predicación. Yo pienso que nosotros debemos tomar en cuenta esta dimensión apostólica para nosotros. Es cierto que Jesús dice a nosotros también de salir y predicar la, la buena noticia. Eso es cierto. Pero nosotros debemos constantemente seguir con nuestra propia formación. La llamamos la formación permanente. Como dijo Fulton Sheen, vengan, vayan. Vengan con Jesús, absorbiendo la doctrina de Jesús, después vayan a todo el mundo. Cierto que nadie puede dar lo que no tiene. También dice Jesús, del abundancia del corazón habla la boca. Por eso este bloque de tiempo de los apóstoles en preparación nos enseña a nosotros de tomar seriamente nuestra formación permanente. Nuestra formación en la oración y nuestra formación intelectual ir estudiando aprendiendo para poder dar más al, al mundo entero. Entonces, ¿dónde fueron, ¿dónde fueron los discípulos antes de salir a todo el mundo? Bueno, ellos, obediente a Jesús, regresaron a la ciudad de Jerusalén Entraron en un salón grande que se llama el cenáculo. Y los apóstoles estaban con María. En este salón grande Estaban allá en, podemos hacer un retiro espiritual. Un retiro espiritual que cambiaría a ellos, pero también cambiaría a todo el mundo. ¿Y cuáles fueron los elementos de este retiro? La primera novena, novena que significa nueve. Primer elemento, ellos estaban en silencio. Sí. Ellos estaban en silencio. Romanos, qué importante es para nosotros el silencio en nuestra vida. Invito a ustedes hoy el día de Pentecostés de examinar tu día. Edificarse si tenemos ruidos, molestias, que no son necesarios que podemos evitar en nuestra vida. Porque si no hay, no hay silencio empezando con nuestra hora santa, por eso estamos aquí en la perseverancia, no hay silencio en nuestra hora santa, claro que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Elías en la montaña santa estaba buscando a Dios y Dios no estaba en el terremoto. 
ni el fuego, ni el, ur, el huracán, ni el viento fuerte. Dios estaba presente en la brisa suave. Por eso Dios, Dios nos habla en el silencio. En el silencio. Tantos ruidos a lo mejor podemos evitar para poder estar más abiertos a Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos inspira cuando estamos en un ambiente de silencio. Segundo elemento. Dice que los apóstoles estaban reunidos en ayuno durante esos nueve días. Bueno, ayuno significa que debemos practicar en nuestra vida sacrificios, renuncias, la vida ascética. No todos podemos hacer un ayuno, tal vez no comer nada, o puede ser que algunos no podemos hacer ayunos fuertes debido a nuestra salud. Pero invito a todos nosotros referente al ayuno, a la mortificación, al sacrificio. Invito a ustedes de hablar tal vez con su guía espiritual. Hablar con su guía espiritual y trate de averiguar cuáles son algunos sacrificios que podemos hacer. A lo mejor si ustedes están brincando en hora santa o en lugar de rezar una hora, están rezando 42 minutos. Bueno, de esa podría ser una forma de disciplina de hacer el propósito de ser fiel a la hora santa. Si estamos descuidando el rosario de Rezar Rosario, estamos todavía en el mes de mayo, con fidelidad y con amor. Pero Pentecostés no podemos negarlo. Fue precedido de la renuncia, de la penitencia. Y si nosotros queremos, como dice Jesús, algunos diablos se van con oración y penitencia. Otro elemento de Pentecostés y es lo siguiente, podemos verlo aquí. Podemos ver a los apóstoles unidos. Uno de los trabajos mayores del diablo es que el diablo quiere dividir. El diablo quiere sembrar la cesaña de la división. Se lo repito, el diablo quiere sembrar la cesaña, la cesaña de la división. En la unidad hay fuerza. Podemos pedir, especialmente en nuestras familias, que, que tengamos 
Paz, armonía, entendimiento, amor, compasión, misericordia. Esos son frutos del Espíritu Santo. Porque en la unidad hay fuerza. Y luego, este tiempo de la novena, novena que significa nueve, ellos estaban rezando nueve días y nueve noches. Me gustaría hablar un poco sobre la duración. ¿Por qué nueve? Yo he dado muchos retiros de ocho días, esos son nueve días. Y la razón, hermanos, es lo siguiente. Santa Teresa de Ávila, la doctora de la iglesia, ella dice que ¿cómo podemos, cómo podemos aprender a rezar. Teresa de Ávila. ¿Cómo podemos aprender a rezar? Y ahí dice, la manera de aprender a rezar es rezando. <risa> ¿Sí? Tal vez parece muy obvio, pero Teresa de Ávila dice, la manera de aprender a rezar es rezando. Se dice la, la práctica hace el maestro. La práctica hacia el maestro. Rezan, están rezando, no están rezando en nueve minutos ni nueve horas, están rezando en nueve días. Por eso podemos aprender de esto, hermanos. En nuestra vida tenemos algo de Marta y María. Probablemente muchos de nosotros somos como Marta. Marta, 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 te preocupas de muchas cosas. Y de una cosa es necesaria, María escogió la parte mejor. La parte mejor que significa la vida, la parte contemplativa. La parte contemplativa. Entonces María nos enseña de no, no descuidar la oración ni decir yo voy a rezar mañana sino de empezar hoy el día de Pentecostés de ser más dedicados que nunca a la oración y debido a esto aquí es un cuadro de la Fiesta que celebra, celebramos hoy, Pentecostés. Se pueden ver encima la paloma. Pueden ver la nube. Y pueden ver las llamas de fuego. Pueden ver en el centro María. Pueden ver alrededor de María los apóstoles. Pueden ver la concentración de María. Y el recogimiento de María. La modestia de María. Y el buen ejemplo de María. En este retrato, ustedes pueden ver tres símbolos, símbolos 
sembló que representa la realidad, pero no es la realidad. Tres símbolos por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Se puede ver nube, que simboliza el Espíritu Santo. La paloma, la paloma que había bajado sobre Jesús en su bautismo, que simboliza el Espíritu Santo. Pero especialmente ustedes pueden ver fuego. Ustedes pueden ver fuego, las llamas, las llamas que brotan del Espíritu Santo. Y esas llamas van a descender y bajar sobre los apóstoles y sobre María. Entonces, hermanos, para sacar el máximo provecho a la fiesta de Pentecostés, vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar ahorita, en el poco tiempo que tenemos, explicando el símbolo del Espíritu Santo, y es fuego. Fuego, fuego. Mira el Evangelio. Fuego. Jesús dijo, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y dijo Jesús, no estoy en paz hasta que esté ardiendo, quemando, encendido este fuego. Jesús Quiere el fuego interior del Espíritu Santo en ustedes. En mí también. Él quiere que, que este fuego del Espíritu Santo sea muy fuerte en nosotros. El fuego. El libro del Apocalipsis, al contrario, dice... Capítulo 3 del libro de la, de la Revelación. Yo sé tus obras, tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Te voy a vomitar de la boca. Te voy a vomitar de la boca. Te voy a vomitar de la boca. Jesús. Quiere discípulos no mediocres, ni tibios, ni apagados, ni dormidos. Jesús quiere discípulos llenos de amor, discípulos que tienen entusiasmo por él. Discípulos que quieren amarlo más. Discípulos que tienen ganas de ir, como dijo Jesús, ir a todo el mundo. A predicar el Evangelio y bautizar todos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ese es el fuego. Ese es el fuego. Pero ¿qué hace el fuego? San Juan de la Cruz. Voy a decir lo que el fuego tiene que ser en nosotros para disponernos, prepararnos y disponernos de ser el apóstol que Jesús quiere de todos nosotros. San Juan de la Cruz, el doctor místico, guía espiritual de Teresa de Ávila, el patrón de los guías espirituales, 
Quien había escrito la oscura noche del alma, la subida al monte Carmelo, el cántico espiritual, grande escritor doctor de la iglesia. Él utiliza, para entender el trabajo del Espíritu Santo, una imagen, una imagen gráfica del fuego que vamos a entender relacionado con nosotros. Porque el Espíritu Santo es el santificador, el Espíritu Santo quiere santificarnos y promete el fuego. La carta de los hebreos dice que Dios es un fuego ardiente que quiere devorar. Entonces, San, uh, San Juan de la Cruz presenta la ma una imagen de un pedazo de fiero que está oxidado. Mi máquina que tú estás en tu garage y en un rincón tú vas y hay un pedazo de fiero que está ahí por 20 años. Y estás, eh, tú estás mirando ese pedazo de fiero. Está cubierto con óxido o escoria, óxido. Y tú quieres, no quieres descartarlo, quieres renovarlo. Y dice tu esposa, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, bueno, la cosa mejor es, nosotros podemos hacer un fuego atrás en la casa, un fuego. Y después, cuando el fuego es muy ardiente, echar este pedazo de piedra oxidado en el fuego. Entonces tu esposo hace un fuego, cuando el fuego es muy ardiente, tú metes este pedazo de fiero y lo dejas allá por dos o tres horas. Bueno, al principio nada pasa. Pero después de al pasar el tiempo, el fuego penetrando el fiero va purificando, quemando, destruyendo, devorando el óxido o escoria que rodeaba el fiero, casi como una capa. Y después de tres horas, el pedazo de fiero y el fuego tienen la misma propiedad. Casi parece que el pedazo de fiero es el fuego o parte del fuego. Este es Romanos, este es una descripción, una imagen, una analogía que San Juan de la Cruz nos ofrece para entender a nosotros mismos. Para entender a nosotros mismos. Nosotros somos, nosotros somos hermanos, el pedazo de fiero. Y somos fríos, duros, 
oxidados, resistentes, a veces malolientes también. Pero si nosotros podemos, si nosotros podemos entregarnos a la presencia, a la presencia dinámica, fuerte, ardiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ir transformándonos. en nuestra vida, purificando en nosotros todo lo que es desagradable a Dios. Y la naturaleza de ese fuego came y duele. Pagar ahorita o pagar después. Pagar ahorita, pagar después. Si nosotros en nuestra vida no logramos esta purificación de nuestra memoria, entendimiento, eso es San Juan de la Cruz. Si no logramos la purificación de nuestra memoria, entendimiento, imaginación, afectos, alma y corazón. Bueno, bienvenido al purgatorio después. Técnicamente, hermanos, sería mucho mejor pasar nuestro purgatorio. Purgatorio que significa purificación. Purgatorio, purificación aquí que pasar nuestro purgatorio después de la vida. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que necesitamos. Dios es un Padre que nos ama, pero Él quiere lo que es mejor para nosotros. Pero yo le voy a presentar yo le voy a presentar, yo pienso que es el, el camino, el camino dulce, suave, amoroso, eficaz para lograr esta purificación. Y esto es pasar esta purificación por medio de María. Primero en María. Es cierto que llegó el Espíritu Santo. Pero llegó primero en María. Ayer. A las doce. Yo había dado otra plática sobre la consagración a la Santísima Virgen María. Promedio de Fátima. Promedio de los niños de Fátima. Y hablé ayer del 13 de mayo. 13 de mayo, ustedes saben, hermanos, fue el día de la primera Aparición de la Virgen de Fátima a Lucía, Jacinta y Francisco. Lucía hizo la pregunta a la Virgen de Fátima. ¿Nosotros vamos al cielo? 
El la Virgen dijo que sí, que Lucía iba a ir al cielo. ¡Qué promesa hermosa! Luego ella hizo la pregunta a Jacinta, Jacinta su pequeña prima, que amaba tanto. ¿Y Jacinta, ella va al cielo? Y la Virgen dijo, sí, Jacinta va a ir al cielo también. Y luego Lucía quería saber también otro primo. Y Francisco, mi primito, él va al cielo también. Y esta vez, la Virgen dijo, sí, Francisco, él va a llegar al cielo, pero él, él tiene que rezar muchos rosarios antes de llegar al cielo. Pres hermanos, si queremos que venga el Espíritu Santo en fuego, y si queremos que este fuego que diga San Juan de la Cruz vaya purificándonos, sacando, quemando el óxido, la escoria. Un medio muy eficaz, le digo un medio muy eficaz, es por medio de la oración, de la presencia, del amor, del corazón, de la Santísima Virgen María. Y es cierto. Y es muy cierto que María, realmente María, es la Madre de Dios. María es la Hija de Dios Padre. Pero también, hermanos, María es la esposa mística del Espíritu Santo. Si queremos llegar rápidamente a Dios en esta vida, en la vida que viene, pasamos por María María. Feliz fiesta a todos ustedes. Y voy a rezar por ustedes en mi misa. Le voy a dar ahorita mi bendición sacerdotal y pedir a ustedes rezar para mí. El, el, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.